സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇപ്പൊ പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവര് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ നടക്കുന്ന എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് പരീക്ഷകൾക്കൊക്കെ തയ്യാറെടുക്കുന്നവര് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉറപ്പായിട്ടും വരും അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുടുംബശ്രീ ബാലസഭാംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായി കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി പദ്ധതിയുടെ പേര് സജ്ജം എന്തിനെ നേരിടുന്നതിനാണ് പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടുന്നതിനെ കുറിച്ച് കുടുംബശ്രീ ബാലസഭാംഗങ്ങൾക്ക് പരിശീലനം നൽകുന്നതിനായിട്ട് കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് സജ്ജം കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റേഷൻ വാങ്ങുന്നതിന് അവസരം നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതി റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് എന്താണ് കേരളത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളികൾക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് റേഷൻ വാങ്ങുന്നതിന് അവസരം നൽകുന്ന ഭക്ഷ്യ പൊതുവിതരണ വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് റേഷൻ റൈറ്റ് കാർഡ് അടുത്ത ചോദ്യം കേരള സർക്കാർ ലോട്ടറിയുടെ ഭാഗ്യമുദ്ര പച്ചക്കുതിരയാണ് കേരള സർക്കാർ ലോട്ടറിയുടെ ഭാഗ്യമുദ്ര ഏതാണ് പച്ചക്കുതിര കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഓക്സിജൻ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓക്സിജൻ പാർക്ക് ഓക്സിജൻ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് പാളയമാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് പാളയത്താണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓക്സിജൻ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഓക്സിജൻ പാർക്ക് നിലവിൽ വരുന്നത് എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ പാളയം അടുത്ത ചോദ്യം ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേരള സർക്കാർ പദ്ധതി ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ബീറ്റ്സ് പദ്ധതിയുടെ പേര് ബീറ്റ്സ് ബീറ്റ്സ് എന്ന പദ്ധതി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഭിന്നശേഷി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിട്ട് നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേരള സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയാണ് ബീറ്റ്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ സുന്ദർബൻ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ നാല് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ മലയാള സിനിമ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് സുന്ദർബൻ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ എത്ര പുരസ്കാരങ്ങളാണ് നാല് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ മലയാള ചിത്രമാണ് എഴുത്തോലം ചിത്രത്തിന്റെ പേര് എഴുത്തോല സംവിധാനം ആരാണ് സുരേഷ് കൃഷ്ണനാണ് സംവിധാനം സുരേഷ് കൃഷ്ണൻ സംഗീത സംവിധാനം ആരാണ് മോഹൻ സിത്താരയാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് സുന്ദർബൻ ചലച്ചിത്രോത്സവത്തിൽ നാല് പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ മലയാള ചിത്രമാണ് എഴുത്തോല ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തത് സുരേഷ് കൃഷ്ണനാണ് സംഗീത സംവിധാനം നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് മോഹൻ സിത്താരയാണ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഉൽപാദന രംഗത്ത് വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സഹായകരമാകുന്ന ലിഥിയം ടൈറ്റനൈറ്റ് ബാറ്ററിയുടെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് വാഹന ഉൽപാദന രംഗത്ത് വൻ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സഹായക സഹായകരമാകുന്ന ലിഥിയം ടൈറ്റനൈറ്റ് ബാറ്ററി ലിഥിയം ടൈറ്റനൈറ്റ് ബാറ്ററിയുടെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് തദ്ദേശീയമായിട്ട് വികസിപ്പിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാണ് കേരളമാണ് അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തി നാല് വർഷത്തെ സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദി കൊല്ലമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വർഷത്തെ സ്കൂൾ കായിക മേളയ്ക്ക് വേദിയായ ജില്ല ഏതാണ് തൃശൂരാണ് സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവ വേദി കൊല്ലം സ്കൂൾ കായിക മേളയ്ക്ക് വേദിയായ ജില്ല തൃശൂർ സംസ്ഥാനത്തെ എക്സൈസ് ഓഫീസുകളിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധന ഓപ്പറേഷൻ കോക്ടൈൽ എവിടെ നടത്തിയതാണ് എക്സൈസ് ഓഫീസുകളിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എക്സൈസ് ഓഫീസുകളിൽ വിജിലൻസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയാണ് ഓപ്പറേഷൻ കോക്ടൈൽ സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായിട്ട് നിയമിതനായത് അഡ്വക്കേറ്റ് എ എ റഷീദ് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് എ എ റഷീദ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഓർത്തുവയ്ക്കണം സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായിട്ട് നിയമിതനായത് അഡ്വക്കേറ്റ് എ എ റഷീദ് 
ഊർജ വ്യവസായ രംഗത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും കണ്ടെത്തലുകൾക്കും നൽകുന്ന വിഖ്യാത ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരമായ ഏനി അവാർഡിന് അർഹനായ മലയാളി ഏനി അവാർഡ് ഡോക്ടർ പ്രദീപ് തലാപ്പിലാണ് ഡോക്ടർ പ്രദീപ് തലാപ്പിൽ ഊർജ വ്യവസായ രംഗത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും കണ്ടെത്തലുകൾക്കും നൽകുന്ന വിഖ്യാത ശാസ്ത്ര പുരസ്കാരമായ ഏനി അവാർഡിന് അർഹനായ മലയാളിയാണ് ഡോക്ടർ പ്രദീപ് തലാപ്പിൽ ഡോക്ടർ പ്രദീപ് തലാപ്പിൽ അവാർഡിന്റെ പേര് ഏനി ഏത് മേഖലയിൽ നൽകുന്നതാണ് ഊർജ വ്യവസായ രംഗത്തെ ഗവേഷണങ്ങൾക്കും കണ്ടെത്തലുകൾക്കും നൽകുന്ന അവാർഡാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഭീമ ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം മുകുന്ദനാണ് കൃതിയുടെ പേര് മുകുന്ദേട്ടന്റെ കുട്ടികൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ഭീമ ബാല സാഹിത്യ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം മുകുന്ദൻ കൃതിയുടെ പേര് മുകുന്ദേട്ടന്റെ കുട്ടികൾ മലയാളം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആറാമത് കാക്കനാടൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് കെ വി മോഹൻ കുമാറാണ് മലയാളം സാംസ്കാരിക വേദിയുടെ ആറാമത്തെ കാക്കനാടൻ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് കെ വി മോഹൻ കുമാർ കെ വി മോഹൻ കുമാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് സ്മാരക സാഹിത്യ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായത് ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തും കടവാണ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തും കടവ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് സ്മാരക സാഹിത്യ പ്രതിഭാ പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായതാണ് ഷിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്ത്തും കടവ് കേരളീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക രൂപ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ് ബോസ് കൃഷ്ണമാചാര്യാണ് കേരളത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മാപ്പുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ലോക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളീയം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ലോക രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് ആരാണ് ബോസ് കൃഷ്ണമാചാര്യാണ് കേരളത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് മാപ്പുകൾ ചേർത്ത് വെച്ചാണ് ലോക സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ചന്ദ്രയാനെ കുറിച്ചാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആരാണ് പി വീരമുത്തുവേലാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ പി വീരമുത്തുവേൽ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയത് അപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആണ് പി വീരമുത്തുവേൽ ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ് ഇന്ത്യയാണ് ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ഡേറ്റ് ഓർത്ത് വെക്കണം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ചന്ദ്ര ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയ ചന്ദ്രനിലെ പ്രദേശത്തിന് നൽകിയ പേര് ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്നാണ് ശിവശക്തി പോയിന്റ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പേടകത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ ലഭിച്ച ആദ്യ സന്ദേശം ഐ ആം ഫീലിംഗ് ലൂണാർ ഗ്രാവിറ്റി ഐ ആം ഫീലിംഗ് ലൂണാർ ഗ്രാവിറ്റി എന്നതാണ് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പേടകത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ സന്ദേശം അപ്പൊ ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടർ ആണ് പി വീരമുത്തുവേലാണ് ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിൽ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന ആദ്യത്തെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തിയ ചന്ദ്രനിലെ പ്രദേശത്തിന് നൽകിയ പേരാണ് ശിവശക്തി പോയിന്റ് എന്നത് ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് പേടകത്തിൽ നിന്ന് ഐ എസ് ആർ ഒക്കെ ലഭിച്ച ആദ്യ സന്ദേശം ഐ ആം ഫീലിംഗ് ലൂണാർ ഗ്രാവിറ്റി എന്നതാണ് അടുത്തത് അമ്പത്തി മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അമ്പത്തി മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം മികച്ച സിനിമ ഏതാണ് നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കമാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് ലിജോ ജോസ് പെല്ലിശ്ശേരിയാണ് മികച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടി നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കം മികച്ച നടി വിൻസി അലോഷ്യസ് ആണ് രേഖ മികച്ച സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ അറിയിപ്പ് ജനപ്രീതിയുള്ള സിനിമ ന താൻ കേസ് കോട് എന്നതാണ് സംവിധാനം രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാളാണ് പമ്പത്തി മൂന്നാമത് കേരള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരത്തിൽ മികച്ച സിനിമയായിട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് നൻപകൻ നേരത്തെ മയക്കം എന്നതാണ് ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തത് ആരാണ് ലിജോ ജോസ് പെലിശ്ശേരിയാണ് മികച്ച നടൻ മമ്മൂട്ടിയാണ് ഏത് സിനിമയിൽ അഭിനയത്തിനാണ് നന്മക നൻപകൽ നേരത്തെ മയക്കം എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയത്തിനാണ് മികച്ച നടി വിൻസി അലോഷ്യസ് ആണ് രേഖ എന്ന സിനിമ 
മികച്ച സംവിധായകൻ മഹേഷ് നാരായണൻ അറിയിപ്പ് ജനപ്രീതിയുള്ള സിനിമ ഏതാണ് നദാൻ കേസുകോട് എന്നതാണ് ജനപ്രീതിയുള്ള സിനിമ ഈ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തതാരാണ് രതീഷ് ബാലകൃഷ്ണ പൊതുവാളാണ് അടുത്തത് ഇന്ത്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഫീസ് സമുച്ചയം നിലവിൽ വരുന്ന നഗരം സൂറത്താണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഓഫീസ് സമുച്ചയം നിലവിൽ വരുന്ന നഗരം ഏതാണ് സൂറത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെറ്റില ഔത്തൂർ വെറ്റിലയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് ഭൗമ സൂചിക പദവി ലഭിച്ച തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെറ്റില എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള വെറ്റിലയാണ് ഔത്തൂർ വെറ്റില ഔത്തൂർ വെറ്റില മക്കൾ വളർത്തി കൂന്താണി എന്ന അപൂർവയിനം കൈതച്ചക്ക സംരക്ഷിച്ചു വളർത്തിയതിന് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സസ്യ ജനിതക സംരക്ഷണ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദിവാസി വനിത പരപ്പിയമ്മയാണ് പരപ്പിയമ്മ പേര് മക്കൾ വളർത്തി അല്ലെങ്കിൽ കൂന്താണി എന്ന അപൂർവ ഇനം കൈതച്ചക്കയാണ് കൈതച്ചക്ക സംരക്ഷിച്ചു വളർത്തിയതിന് കേന്ദ്ര കൃഷി മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സസ്യ ജനിതക സംരക്ഷണ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദിവാസി വനിതയാണ് പരപ്പിയമ്മ തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യ വനിതാ പാപ്പൻ ബെല്ലി തമിഴ്നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പാപ്പൻ ബെല്ലി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക എ ഐ വാർത്ത അവതാരിക ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക എ ഐ വാർത്ത അവതാരിക ലിസ വാർത്താ ചാനലായ ഒഡീഷ ടി വി ആണ് ലിസയെ അവതരിപ്പിച്ചത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രാദേശിക എ ഐ വാർത്ത അവതാരിക ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിസയാണ് വാർത്താ ചാനലായ ഒഡീഷ ടി വി ആണ് ലിസയെ അവതരിപ്പിച്ചത് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ കടുവകളുടെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകളുള്ള സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കോർബറ്റ് ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ കടുവകളുടെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകളുള്ള സംരക്ഷണ കേന്ദ്രമാണ് കോർബറ്റ് ടൈഗർ റിസർവ് കോർബറ്റ് ടൈഗർ റിസർവ് ഇന്ത്യയിലെ കടുവകളുടെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടുവകളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതാണ് മധ്യപ്രദേശ് ആണ് സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലേണിംഗ് ബുക്ക് ജിയോ ബുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലേണിംഗ് ബുക്ക് ജിയോ ബുക്ക് ആമസോൺ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ഏത് തടാകത്തിലാണ് ദാൽ തടാകത്തിലാണ് ആമസോൺ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് സ്റ്റോർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് ദാൽ തടാകത്തിൽ പതിനാലാമത് ലോക സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന കോൺഗ്രസിന് വേദിയാകുന്ന നഗരം മുംബൈ ആണ് പതിനാലാമത് ലോക സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന കോൺഗ്രസിന് വേദിയാകുന്ന രാജ്യം മുംബൈ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ എൽബ്രസ് പർവ്വതം കീഴടക്കിയ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ ആണ് അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ യൂറോപ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ എൽബ്രസ് പർവ്വതം കീഴടക്കിയ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ആണ് അർജുൻ പാണ്ഡ്യൻ അടുത്ത ചോദ്യം ആനകളുടെ സഞ്ചാരം അറിയുന്നതിനായി എലഫൻറ്റ് ട്രാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനം ജാർഖണ്ഡ് ആണ് ആനകളുടെ സഞ്ചാരം അറിയുന്നതിനായിട്ട് എലഫൻറ്റ് ട്രാക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആരംഭിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖണ്ഡ് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപിച്ചത് എന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാലിനാണ് വിക്ഷേപണ വാഹനം ഏതാണ് എൽ വി എം ത്രീ ആണ് എൽ വി എം ത്രീ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവൻ സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും ചന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ഡേറ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ പതിനാല് വിക്ഷേപിച്ച വാഹനം എൽ വി എം ത്രീ ക്രൈം സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എ ട്വന്റി സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായത് ഗുരുഗ്രാമാണ് ക്രൈം സെക്യൂരിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എ ട്വന്റി സമ്മേളനത്തിന് വേദിയായത് ഗുരുഗ്രാം ഫ്രാൻസിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ദി ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണർ ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഫ്രാൻസിന്റെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഗ്രാൻഡ് ക്രോസ് ഓഫ് ദി ലീജിയൻ ഓഫ് ഓണർ ബഹുമതി നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദി ന്യൂഡൽഹിയിലെ നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ പുതിയ പേര് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി സൊസൈറ്റി ന്യൂഡൽഹിയിലെ നെഹ്റു മെമ്മോറിയൽ മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറിയുടെ പുതിയ പേരാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് മ്യൂസിയം ആൻഡ് ലൈബ്രറി സൊസൈറ്റി 
വൺ വെബിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പോർട്ടൽ സൈറ്റ് മെഹ്സാന വൺ വെബിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സാറ്റലൈറ്റ് സാറ്റലൈറ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് പോർട്ടൽ സൈറ്റാണ് മെഹ്സാന മെഹ്സാന കാറുകൾക്ക് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഏത് പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് ഭാരത് എൻ സി എ പി ഭാരത് എൻ സി എ പി പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് കാറുകൾക്ക് സ്റ്റാർ റേറ്റിംഗ് നൽകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടി ക്ലാസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് എസ്പെഷ്യലി പി എസ് സി ബുള്ളറ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും മുഴുവൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും പഠിച്ചിരിക്കണം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാ